Donc je suis psychologue clinicienne au CHU de Nice et donc j'interviens à mi-temps sur le centre de référence pour les maladies neuromusculaires et la sclérose latérale amyotrophique et sur un autre mi-temps j'interviens sur une unité de soins aux malades cérébrolésés lourds qui présentent donc d'importants troubles cognitifs puisqu'ils sont en éveil de coma. Et donc je suis là pour accueillir évidemment les familles, pour soutenir les soignants qui interviennent auprès de ces patients qui ont donc de gros troubles du comportement et pour essayer de travailler sur les interactions entre ces soignants et ces patients afin de rétablir une forme de congruité qui va permettre, si vous voulez, aux patients de pouvoir s'appuyer sur un univers sécurisant qui va lui permettre de reprendre un petit peu pied progressivement à la mesure de ses difficultés, à la mesure de ses troubles cognitifs, pour essayer de, de sortir de cette phase où effectivement il ne maîtrise plus rien. Donc dans le cadre de, de cette activité, et puis sur l'activité sur la sclérose latérale myotrophique, nous avons des patients qui ont aussi des formes de démence, et donc toute la question de la décision, de la réflexion et de l'éthique est une préoccupation des soignants quotidienne. Au-delà de ça, je, je suis co-responsable d'un diplôme universitaire de psychologie expertale et criminelle. Et donc je suis plutôt dans ce diplôme universitaire qui se déroule à la faculté de, de médecine de Nice, en charge de la question des maltraitances psychologiques avec tout un pan autour de la petite enfance, bien évidemment, avant l'accès à la parole. Et je m'occupe aussi de la prévention de la maltraitance chez la personne âgée, et plus particulièrement, évidemment, chez la personne âgée qui présente des troubles cognitifs. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de m'emparer de ce sujet un petit peu difficile, euh, afin de, de pouvoir un peu éclairer euh, ce que ça veut dire une maltraitance psychologique auprès d'une personne donc âgée, démente, et aussi peut-être apporter des pistes pour essayer euh, de, de, de donner des éléments euh, qui vont permettre eh bien, de faire de la prévention de ce risque de maltraitance. Il faut d'abord euh, poser une chose qui est que un soin s'inscrit toujours dans le cadre d'une relation d'une personne à une autre personne. Et donc le soignant en tant que tel a une histoire euh, de vie et il a donc vis-à-vis, -vis, euh, bah, par exemple, de la vieillesse, euh, des choses de sa propre enfance hein, qu'il a construites, dont il n'a pas forcément toujours euh, conscience. Et ces choses vont interférer, euh, peut-être, potentiellement, peuvent interférer pas tout le temps, parfois, dans le cadre du soin qu'il va avoir avec une personne. Ce qui est important de, de comprendre, c'est que finalement, tous autant que nous sommes, nous projetons euh, des vécus qui appartiennent à notre enfance sur la personne dont nous allons euh, nous occuper. Alors ça peut être, on peut célébrer euh, la patience, on peut célébrer toutes les choses positives de la personne âgée, mais il arrive parfois que cela se connecte avec des vécus douloureux et lorsque la personne en charge de la personne démente a une fragilité psychologique ou est plus fatiguée ou a dans sa vie personnelle des choses compliquées, eh bien une porte peut éventuellement s'ouvrir et là il y a un risque, si vous voulez, de passage à l'acte, pas forcément physique, mais parfois psychologique. Et ce qui va se passer, c'est que le soignant va attribuer à la personne qui est là des choses de sa propre histoire, qui n'ont strictement rien à voir avec cette personne, mais il va y avoir comme un règlement de la dette. Et c'est là que la dangerosité peut éventuellement s'inscrire. Donc, euh, en tant que psychologue, il est évident qu'il y a une écoute, qu'il y a un regard, qu'il y a à développer une compréhension de ces phénomènes pour justement arriver à limiter ce type de passage à l'acte qui sont bien évidemment profondément déstabilisants pour la personne et qui peuvent malheureusement conduire, on le sait, à des phénomènes dits d'identification, sachant qu'il a été décrit 
euh, un phénomène euh, d'identification à l'agresseur qui se développe beaucoup plus vite que le phénomène de protection euh, de la victime. Euh, certes, l'individu peut être maltraitant, mais l'organisation de l'institution peut favoriser cette maltraitance. Donc il est quand même très important de réfléchir aussi à l'environnement euh, des soignants qui ont quand même une charge de travail qui est lourde. C'est un métier difficile. On n'a pas toujours du fait des troubles du comportement le retour de l'investissement affectif que l'on peut donner. Parfois on ne comprend pas du tout l'agressivité la paranoïa, euh, donc les troubles du comportement euh, de la personne. Et donc c'est pour ça qu'il convient euh, d'être à l'écoute des personnels et de leur permettre de verbaliser en toute sérénité leurs difficultés, leurs inquiétudes et de les partager pour essayer de les comprendre et de voir que bien oui, moi c'est difficile, mais c'est aussi difficile pour moi, c'est aussi parfois difficile pour le psychologue et ensemble trouver une solution qui va permettre de dépasser la souffrance. Donc il est important de prévoir des postes de psychologues, de psychologues, pas que des neuropsychologues qui vont tester les fonctions cognitives, certes c'est nécessaire, mais il faut aussi prévoir des postes de psychologues dits cliniciens qui vont être beaucoup plus à l'écoute des personnes et des personnels, des familles aussi, et être là pour essayer de saisir le sens de ce qui se joue, de le décoder et d'amener un petit peu de congruité par rapport à ce que l'on fait. Parce que si l'on fait quelque chose qui n'a plus de sens, potentiellement, là encore, on peut devenir maltraitant. J'aime bien votre mot de, de congruité, parce que peu de gens l'utilisent en fait. Hein. On dit souvent que les choses sont incongrues, on, on le prend plutôt dans l'autre sens. Et euh, congruité, plutôt que de dire on va essayer de trouver du sens, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus imagé, c'est beaucoup plus évident finalement. Mine, mine de rien, c'est ça rien. qui est intéressant, c'est vraiment mine de rien. La question ouais. c'est aussi la congruence affective, ouais. c'est d'être en congruence avec l'autre. Ça ne passe pas toujours par le verbal, ça peut passer tout à fait par, par l'émotion. Alors par exemple, euh, ce qui est peut-être très dangereux, c'est de dire « il a une maladie d'Alzheimer, c'est irréversible, je ne peux rien faire, plus rien faire pour lui ». Euh, ça, ça a été le cas, hein. et puis parfois euh, aussi, ne serait-ce que dans la pathologie mentale, euh, bon, il, il, est, il est paranoïaque, il est... Bon. Donc, donc euh, il, y a, il y a une fin de non-recevoir, et, et là, ça peut être effectivement tout à fait euh, dangereux, parce que euh, ça veut dire que pour les équipes, euh, si on ne propose rien, c'est que... À quoi bon à, à, à quoi sert tout ce que je fais, toute cette difficulté Parce qu'il y a l'échange... C'est des choses lourdes, il y, a des, il y a des fois des soins très difficiles, il ne faut jamais laisser par exemple un soignant seul quand il y a un soin difficile, il faut être deux, il faut pouvoir parler. Il y a des choses qui sont importantes d'introduire dans les institutions pour limiter justement ces risques de passage à l'acte. Alors par exemple, bon, je suis psychologue, je vais vous dire qu'il est tout à fait opportun de proposer des psychothérapies verbales de soutien à des patients qui ont des troubles cognitifs. Ce n'est pas incongru, c'est tout à fait légitime. Parce que justement, ce lien, cette mise en lien, ce travail de la parole va permettre de limiter justement euh, l'évolution de la pathologie. On va rester en lien parce que moi, pour moi, la maladie d'Alzheimer, c'est quelqu'un qui perd le lien avec lui-même et qui perd le lien avec les autres. Donc tout ce qui est de l'ordre de « je travaille ce lien », Peut que, ne peut que ralentir l'évolution de, de la pathologie. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Après, vous me direz, il a des troubles cognitifs, euh, il n'est plus dans le langage, et bien, ce n'est pas grave. Il y a d'autres types euh, de prise en charge, la musicothérapie, l'art-thérapie, pourquoi pas les massages, et travailler sur le perceptivomoteur et sur l'émotion. Et si les soignants voient que l'on continue d'être bienveillant, que l'on continue de s'intéresser à l'autre et que l'on continue à s'y investir et à s'en occuper, eh bien tout naturellement, ils s'identifieront à, à, à cette manière d'être et ils feront et ils développeront tout naturellement, eux aussi, leur bienveillance dans leurs soins. 
Donc ça me paraît tout à fait euh, capital. Par contre, si vous avez quelqu'un qui dit « il n'y a plus rien à faire euh, » ou euh, qui montre son, son énervement, un cadre, hein, je veux dire un cadre, euh, un médecin, euh, un, un psychologue, un modèle, un modèle, un modè alors là, alors là c'est euh, véritablement un risque que les conduites euh, malveillantes euh, se développent. Si on catalogue, disons, les gens de façon extrêmement catégorique et simple, euh, on ne va pas très loin, quoi. Non. Pas très loin. Et on n'est on est, on est absolument pas dans le réel, on est dans des choses euh, extrêmement schématiques, on enferme, en plus on perd du temps, parce que euh, c'est totalement contre-productif tout ça. C'est fermé. C'est fermé, euh, on sape, on n'arrête pas de saper, euh, c'est très dur de revenir en arrière, euh, on casse tout. Euh, enfin, donc, mais mais c'est aussi l'idée qu'on se fait de la personne qu'on a en face de soi. On est dans le déni de l'altérité, en fait. Mmh. Ce qui est important, c'est que derrière une démence, derrière des symptômes, il y a une personne. Et vous prenez le même diagnostic posé, et vous verrez que l'expression et la, et la mise, en, mise en forme de, 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 de cette expression diagnostique est totalement différente d'un individu à l'autre. Et que toujours, même dans les troubles cognitifs graves, la personnalité d'avant, l'histoire d'avant, si, si on est un petit peu attentif, elle ressurgit. Et donc on a des outils, on a de quoi travailler, on, doit, on a de quoi mailler, on a de quoi faire ce lien dont je vous parlais, qui me paraît tout à fait capital, pour vraiment tisser quelque chose entre soi et l'autre, entre soi et le monde, tout en tenant compte de ses difficultés. Et je crois que le psychologue est là pour soutenir ce travail-là. Je crois qu'il est bien placé pour soutenir ce travail. Puisqu'en fait, nous, on n'a rien. On n'a que l'angoisse, on n'a que la détresse, on a la souffrance. Et on est amené à travailler avec ce matériau-là qui est unique, mais qui est tellement riche et qui permet tellement de faire des liens et de, et de créer des, des réponses et des ressources. Et bien évidemment, ensemble, c'est-à-dire que le psychologue tout seul ne peut rien. C'est un psychologue en lien avec une équipe, en lien avec les aides-soignants. Un psychologue qui admire les aides-soignants, qui admire le travail qu'ils font, qui les soutient, qui leur dit que c'est bien, qu'il est fier de tout ce qui se joue là et que tout ce qui se joue là est capital pour le patient. Ce n'est pas toujours une intervention directe, c'est aussi une intervention indirecte en soutenant son équipe, en soutenant son malade, et donc on soutient la famille. En fait, ce qui est important de dire aussi en gériatrie, mais c'est que finalement, le soin important, c'est le nursing. C'est quelque chose qui n'est pas forcément considéré comme du soin. Or, de là à considérer que, que ce ne soit pas des, des services de soins et qu'il n'y ait pas besoin de soignants, on peut vite dériver. Or, le nursing, c'est un soin. Et c'est un soin que l'on peut développer et que l'on peut euh, euh, travailler à plusieurs et qui est thérapeutique. Mais il suffit de mettre en lumière toute la compétence qui s'exerce là, de la potentialiser et de pointer aussi. Regardez, on, a, on en a parlé, on a réfléchi, on a construit une réponse et le patient va mieux. Donc c'est bien que l'on a été soignant, c'est bien que l'on a fait du soin. Et avec mon équipe, des fois, je leur dis « Ouh là là, on n'a plus d'idées là, euh, il faut qu'on en parle, on ne sait plus comment, comment faire, on ne sait plus ce qu'il faut faire pour ce malade-là, je suis très angoissée là, ça m'angoisse, on ne pense plus là. » On se remet ensemble et on se met à penser. Et, et ne serait-ce que ça, que d'avoir à se dire « Là, on n'a plus de projet, c'est dangereux », et de se remettre ensemble pour essayer de penser, et ça crée une dynamique, et souvent... Euh, la prise en charge est relancée et souvent elle donne des éléments positifs que l'on peut quand même mesurer et que l'on peut partager. Mais alors, j'ai envie de vous dire, bon, alors, mais qu'est-ce qu'on fait de ça oui, Parce que euh, le repérer, bah, oui, euh, mm -hmm. bon, ça est euh, formidable. Hein. Euh, mais valoriser les équipes, pour autant d'ailleurs qu'elles le méritent, hein. C'est aussi un problème. Non, non, mais c'est aussi une vraie question, ça, parce que des fois, c'est pas évident. Et, et, C'est-à-dire, ça se joue à peu. Et on se dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais là Est-ce que je. Non, mais je vais leur dire que ça va, parce que quand même, ça va aider, quoi. Bon, mais, mais parfois, vous euh, euh, voyez, on est, parfois, on est un peu dans un entre-deux, on ne sait pas très bien. Bon. Enfin, valoriser l'équipe, bon, ça me paraît fondamental. Mais 
qu'est-ce qu'on fait de ce truc personnel qui devient, euh, qui commence à se, à se rejouer avec quelqu'un d'autre, qui, qui n'a, comme vous disiez, qui n'a aucun rapport avec ça, si ce n'est peut-être, j'en sais rien, une ressemblance, une, un écho d'une manière ou d'une autre, bon, euh, mais qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, mis à part, euh, je veux dire, un travail sur soi mmh. euh, Moi, je vais vous répondre en tant que psychologue mmh. dans une institution. Mmh. À partir du moment où la problématique personnelle interfère et met en danger un patient, en tant que psychologue de cette institution, je me sens le droit que de, de prendre la personne soignante à part et que de faire un travail avec elle pour essayer de lui faire prendre conscience de la différence qu'il y a entre lui et cette personne-là. Parce que il est évident que ça interfère sur un patient dont j'ai quand même la charge, puisque... Euh, le, la phrase que les psychologues ont choisi de mettre en exergue de leur code de déontologie, c'est « le respect de la dimension psychique est un droit inaliénable, sa reconnaissance fonde l'action des psychologues ». Donc, à partir du moment où la problématique d'un soignant écrase, interfère, euh, sur un de mes patients, je vais intervenir. On peut tout à fait valoriser une équipe, mais on peut aussi dire que parfois on n'est pas très content et que, voilà, et que si c'est toujours juste ou qu'on essaye d'être le plus juste possible, eh bien la parole prend une, prend une valeur, euh, prend une valeur au sein de son équipe. Et donc c'est comme ça qu'on va parvenir à réguler euh, les choses, à les mettre en forme, puisque la maltraitance est toujours une perte de distance. Donc, il s'agit d'être, de comprendre aussi le maltraitant. Il peut avoir une vie difficile en ce moment. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'autre, mais il s'agit de l'aider à prendre conscience que ce qui se joue là, eh bien, il faut qu'il le retravaille dans un ailleurs, quitte à le soutenir un peu ou à l'aider à aller voir quelqu'un, puisqu'il ne s'agit pas d'intervenir sur la problématique personnelle des soignants qui travaillent avec nous. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de leur pointer un certain nombre de choses dans l'intérêt, dans l'intérêt des patients. Les services qui sont des lieux de formation doivent mener une réflexion sur la qualité, sur la qualité du soin et sur ce que l'on fait passer de l'ordre de l'émotion. Parce que vous le savez, vous pouvez donner tous les soins techniques que vous voulez, être un super compétent si vous n'y a pas l'affect qui va avec, euh, le soin euh, ne sera pas reçu de la même manière que s'il y a l'affect et la congruence dont on parlait tout à l'heure entre le soignant et le patient. Il suffit de mettre des mots, il suffit euh, de mettre des mots et des paroles, même, même vis-à-vis de quelqu'un et surtout, j'allais dire, vis-à-vis de quelqu'un euh, qui a des troubles euh, cognitifs. Alors évidemment, ça présuppose une organisation des soins, c'est-à-dire une continuité. C'est sûr qu'il vaut mieux que ce soit des équipes assez stables qui s'occupent de ces personnes. Parce qu'évidemment, si les intervenants changent tout le temps, eh bien, ça va potentialiser l'angoisse et ça risque de potentialiser aussi les troubles cognitifs. Donc il y a vraiment une réflexion institutionnelle à mener pour amener un cadre de vie sécurisant pour que justement la personne s'appuie sur ce cadre pour aller bien du point de vue... Euh, interne. Pareil, un changement de chambre. Souvent, les changements de chambre se font en fonction ben, euh, des, des, des choses plus, plus fonctionnelles, j'allais dire. Non, 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 non. C'est hyper important, une chambre. Là où on est, le voisin, etc. Donc, ça doit donner lieu à une réflexion euh, parce que ça ne peut pas être si on s'occupe de personnes désorientées, démentes, avec des gros troubles cognitifs, ça ne peut pas être une décision que l'on prend comme ça, parce qu'il y a une entrée là et que ça va m'arranger de pousser un tel et de mettre... Parce que là, ça va déclencher des troubles qui vont être délétères. Donc ça devrait donner lieu à une réflexion. Je pense que le psychologue peut aider, argumenter en tout cas, dans l'intérêt du patient, autour de ces dimensions-là. Après, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre. On peut juger, ça n'empêche pas, hein, et arrêter. Mais euh, si on ne comprend ça pas, ça ne sert pas. à rien. Hein. Voilà, ça suffit euh, pas. Parce que, évidemment, quand on fait ça, mais même une fois suffit. Hein. Je veux dire, c'est un signe, c'est mmh. toujours un signe. Euh, alors, ça peut être une faiblesse, hein, on a le droit aussi parfois, je suis d'accord. Euh, 
sur l'idée qu'une fois, bon, mais enfin, on a le droit, euh, tout est relatif quand même. Il euh, faut, faut s'interroger. On a le droit si on s'interroge. Si on ne s'interroge pas, je crois qu'on n'a pas le droit. Il euh, y a un problème. Il y a un problème. Euh, oui, oui, mais des fois, euh, si vous voulez, le, 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 le patient sans le vouloir, par exemple, est agresseur vis-à-vis -vis du soignant. Donc c'est très important qu'il y ait des référents, qu'ils soient étayés, euh, qu'ils aient une place, une place investie, euh, euh, de telle sorte que cette circulation des affects puisse être pensée et réfléchie au mieux pour essayer de limiter et de faire le moins mal possible dans des situations parfois extrêmes. La formation est capitale et je dirais la formation en soins palliatifs. Parce que s'il y a des formations qui, sont, enfin, qui, 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 qui font attention et qui, et qui sont à l'écoute et qui intègrent cette dimension de la subjectivité, de l'écoute, du soin euh, différencié, de la réflexion, ce sont les formations en soins palliatifs. Donc elles existent ces formations il suffit de faire des liens peut-être avec ces équipes-là, de créer des partenariats, de, de, de créer des choses ensemble pour que justement cet univers et cette dynamique des soins palliatifs diffuse véritablement dans tous les services. Ça me fait un peu penser ce que vous dites à... Non mais les gens qui travaillent en... Vous savez dans des services de... de, de où les gens ont eu des AVC très graves, euh, oui. bon, où euh, là vraiment on est quasiment dans, dans, dans on n'est plus que dans la philosophie quoi. Je veux dire il y a, y, a, y a bien quelqu'un là, mais enfin il est où euh, Est-ce qu'il est là euh, euh, Et puis il y en a pas qu'un, c'est un service entier. Oui. Et puis c'est un lieu entier. Et puis c'est souvent loin. Et puis bon, donc là là vraiment euh, c'est des soignants particuliers. Oui. C'est des soignants particuliers. On peut pas du tout imaginer de mettre n'importe qui. C'est pas péjoratif. Alors, hein. Je peux d'autant mieux vous en parler que c'est dans un service comme ça que je travaille. Mmh. Eh ben, c'est des soignants, c'est des rééducateurs. Et l'âme des rééducateurs, il y a une positivité, il y a une écoute de l'autre. A... On a appris à chercher ce que l'on pouvait trouver pour amener l'autre vers soi. C'est vraiment une dynamique qu'on qu ne trouve pas forcément dans tous les services, mais je trouve que dans les services de rééducation, on a appris à se serrer les coudes, à s'épauler, à s'étayer, à discuter ensemble. Et il y a cette positivité. Euh, et puis, euh, notre regard, euh, c'est un regard admiratif euh, vers l'autre. Et euh, je crois qu'on a largement dépassé euh, cette question euh, du regard sur le handicap. Nous, on a appris à s'intéresser à la personne euh, qui est là, euh, au fond de son lit, et qui est en difficulté. Euh, donc, euh, je crois que ce sont des services aussi très intéressants et qu'il faut aller voir ces gens-là travailler. Et que, vous voyez, entre les soins palliatifs, les équipes de réadaptation, de rééducation, euh, je pense qu'il y a des solutions à prendre dans, près de chacun, dans les services de gériatrie aussi, bien évidemment, et que c'est une question de bon sens, de partage, et que tout ça sera bénéfique, mais pour tous les services, et pas que pour la gériatrie.